സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നതിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണിത് സ്വേദന പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ സ്വേദന പ്രക്രിയ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചുവട് ആർ ബി റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഉപ്പിൽ ലാരി എടുത്തു ഉപ്പ് ലാരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലാരിയെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി അല്ലേ അതായത് കോമൺ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടേക്കൺ ഇൻ ദി റൗണ്ട് ബോട്ടംഡ് ഫ്ലാസ്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ബോട്ടം ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കോമൺ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ചെയ്തു വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവാപ്രേറ്റ് ഏതിനാണ് ഏത് ഘടകമാണ് ബാഷ്പീകരിക്കുക വാട്ടർ വാട്ടർ അല്ലേ ജലം ഉപ്പും വെള്ളം ജലം ഉപ്പും കൂടി ചേർന്നതാണല്ലോ എന്ത് ഉപ്പിലായിരി അതിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ഘടകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാഷ്പീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ജല അതായത് കണ്ടൻസറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജലബാഷ്പം ഒന്നുകൂടെ തണുത്ത് ജലബാഷ്പം എന്തായി മാറുന്നു ശുദ്ധ ജലമായി നമുക്ക് ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിൽ ശേഖരിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ബാഷ്പീകരണ ശീലമുള്ളതും മറ്റുള്ളവ സാധാരണ രീതിയിൽ ബാഷ്പീകരിക്കാത്തതും ആയാൽ സ്വേദനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ അവയെ വേർതിരിക്കാം വെൻ വൺ കമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിക്സർ ഈസ് വോളറ്റൈറ്റ് ഇവിടെ ഏതാണ് വോളറ്റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് വേപ്രൈസ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ മറ്റ് പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡു നോട്ട് വേപ്രൈസ് അണ്ടർ അതായത് ഉപ്പ് ഇവിടെ വേപ്രൈസ് വേപ്രൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഉപ്പിന് ബാഷ്പീകരണ ശീലം ില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവയെ ദ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവയെ നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ വേർതിരിക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി വേർതിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി കമ്പണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ പ്രോസസ് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദിയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതായത് തമ്മിൽ കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കല രണ്ടും ദ്രാവകമാണ് അവ തമ്മിൽ കലരും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും തിളനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവ വേർതിരിക്കാനും നമുക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാവരും എല്ലാവരും നോക്കുക ഏതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റില എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് തിളനില എത്രയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് അസെറ്റോൺ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉദാഹരണം ജലം ജലത്തിൻ്റെ തിളനില നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അസെറ്റോണിൻ്റെ തിളനില അൻപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയാണ് ആൻഡ് അസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റോൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവയെ നമുക്ക് ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും കലരും ഇവ കലർന്ന മിശ്രിതം വേർതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്വേദനം ഉപയോഗി സ്വേദനം എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അത് അത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് തിളനില പെട്ടെന്ന് വേഗം തിളയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ് വേഗം ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വാട്ടർ വേ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആകും ബോയിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഏത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അസെറ്റോൺ ബോയിൽ ചെയ്തു അസെറ്റോൺ അത് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവ പ്രഷർ അതിന് വേഗം ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നു അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അസെറ്റോൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അസെറ്റോൺ നമുക്കൊരു ഒരു ആർ ബി ഫ്ലാസ്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് വേ വാട്ടർ പേപ്പർ വാട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം സ്വേദനം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷന് നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ഉപയോഗമാണ് ഓർഡിനറി വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി മിനറൽസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇനിറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
ഇനി നമുക്കടുത്തത് അംശിക സ്വേതനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കമ്പണൻസ് ഹാവ് വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദം എന്താണ് പറയുന്നത് മിശ്രിതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം നേരം നമ്മൾ അസെറ്റോണും വാട്ടറും പറഞ്ഞത് വളരെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും ലിക്വിഡായി മാറുക പക്ഷെ അവയുടെ തിളനിലകൾ അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വലിയ വളരെ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം അംശിക സ്വേതനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ മാർഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ എഥനോളിൻ്റെ തിളനില ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് മെഥനോളിൻ്റെ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് ആർ ടു മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കലരുന്ന ദ്രാവകങ്ങളാണ് എഥനോൾ ആൻഡ് മെഥനോൾ ആർ ടു മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിൽ കലരുന്ന രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളാണ് മെഥനോളും എഥനോളും ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അവയുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദീസ് ടു ലിക്വിഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദയർ മിക്സ്ചർ ബൈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇവയിലടങ്ങിയ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് അംശിക സ്വേതനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് രണ്ടിൻ്റെ തിളനിലകൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവയെ നമുക്ക് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം അംശിക സ്വേതനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വേർതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളെയും നമ്മൾ ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഈ മിക്സ്ചർ ഈ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മിക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് എതനോളും മെതനോളും ഈ മിക്സ്ചർ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മിശ്രിതം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താ സമയം മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ബാഷ്പം ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ബാഷ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആവർത്തിച്ചുള്ള സാന്ദ്രീകരണവും ബാഷ്പീകരണവും നടക്കുന്നു അല്ലേ വെൻ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചർ പാസ് ത്രൂ ദ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം അതായത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സേതനോളിൻ്റെയും മെതനോളും നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ആൻഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാന്ദ്രീകരണവും ബാഷ്പീകരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ലിക്വിഫാക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് വേപ്പറൈസേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതേ തുടർന്ന് തിളനില കുറഞ്ഞ മെതനോൾ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിനകത്തു നിന്ന് ആദ്യം ബാഷ്പ രൂപത്തിൽ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നോക്കുക ദി വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോ ബോയിലിംഗ് മെതനോൾ തിളനില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെതനോൾ എൻ്റെ ദി കണ്ടൻസർ ഫ്രം ദി ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളം അതായത് തിളനില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെതനോൾ ആദ്യം ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തിൽ നിന്ന് എന്തെവിടേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടക്കുന്നു പിന്നെ കണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ കണ്ടൻസറിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് ദ്രാവക എപ്പോഴും കണ്ടൻസറിൽ നടക്കുക തണുത്ത് ദ്രാവകമാകുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് തണുത്ത് ദ്രാവകമായിട്ട് നമുക്ക് ചുവടുകളുണ്ട് ആർ ബി ഫ്ലാസ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആരെ ശേഖരിക്കാം ആരെ ശേഖരിക്കാം മെതനോളിനെ ശേഖരിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടൻസ് ടു എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദി റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെതനോളാണ് സിമിലർലി എതനോൾ വിത്ത് ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ലേറ്റർ ഇൻ അനദർ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് പിന്നെ നമുക്ക് തിളനില കൂടിയിട്ടുള്ള എതനോൾ പിന്നീട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ആളെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന എതനോളിനെ വേറൊരു ഫ്ലാസ്കിൽ നമുക്ക് ശേഖരിക്കാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാവര
എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തണുത്ത ദ്രാവകമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് മെതനോൾ വരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിളങ്ങൽ അല്പം കൂടിയ അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ഏതനോൾ പിന്നീട് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഫ്ലാസ്ക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശേഖരിക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫ്ലാസ്ക്കിൽ ശേഖരിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഈ അംശിക സ്വേദനം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പണൻസ് ഹൗ വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് ടു ബി യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദം മിശ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ തിളനിലകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവയെ വേർതിരിക്കാൻ അംശിക സ്വേദനം എന്ന മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ എഴുതി എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയണം ആദ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് വ്യാപനം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അയഡിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഒന്ന് എഴുതി എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ അയഡിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഒന്ന് എഴുതി വെക്ക് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക അയഡിൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ അയഡിൻ വേപ്പർ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കത്തിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധം ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദി ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസിക് സ്പ്രെഡ് ക്യുക്കിലി വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നത് അത് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അയഡിൻ ബാഷ്പത്തിൻ്റെയും മഷിയുടെയും വ്യാപനം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക കമ്പയർ ദി ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ വേപ്പർ ആൻഡ് ഇങ്ക് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് വ്യാപനം ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചർ ദെൻ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സന്ദർഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മളതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പിലായനിയുടെ സേതനം അതായത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അതൊന്ന് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദി മിക്സ്ചർ ഓഫ് അസെറ്റോൺ ആൻഡ് വാട്ടർ ഏതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് അംശിക സ്വേതനം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റെ പരീക്ഷണം ഒന്ന് എഴുതി എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേർതിരിക്കൽ വേർതിരിക്കൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ നമുക്കൊരു ഒരു പരീക്ഷണം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു കുപ്പിയിൽ കാൽ ഭാഗത്തോളം മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുക കുപ്പിയിലേക്ക് അത്ര തന്നെ ജലമൊഴിച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി കുലുക്കുക ഫിൽ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ ബോട്ടിൽ വിത്ത് കരോസിൻ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുക ബോട്ടിലിൽ ഫോർ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് അതിലേക്ക് തുല്യ അളവിൽ നമ്മൾ ജലമൊഴിക്കുക ക്ലോസ് ദി ബോട്ടിൽ ആൻഡ് ഷേക്ക് വരെ നന്നായിട്ട് ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കീപ്പ് ഇറ്റ് എസൈഡ് ഫോർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ അനക്കാതെ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കരോസിൻ എന്നും വാട്ടർ നമുക്ക് എവിടെ എവിടെ കിടക്കുന്നത് കരോസിൻ അതായത് മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം അതായത് എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം കരോസിൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഏത് ദ്രാവകമാണ് അടിഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ദ്രാവകമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ജലം ഏത് വിച്ച് ലിക്വിഡ് ഈസ് സീൻ അറ്റ് ദി ബോട്ടം വിച്ച് ലിക്വിഡ് ഈസ് സീൻ അറ്റ് ദി ബോട്ടം വാട്ടർ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലം അടിഭാഗത്തും മണ്ണെണ്ണ കരോസിൻ മുകൾ ഭാഗത്തും കാണുന്നത് അതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് മണ്ണെണ്ണയേക്കാ
വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത മണ്ണെണ്ണയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് കെരോസിന് വളരെ കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയുള്ള വരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ജലത്തിന് ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെരോസിൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവ ഇങ്ങ ഈ ഈ മിശ്രത്തിൽ നിന്ന് ജലവും മണ്ണെണ്ണയും വേർതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കാമോ കൻ യു സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കെരോസിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദിസ് മിക്സ്ചർ വാട്ടർ കെരോസിൻ മിക്സറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയും അതായത് കെരോസിനെയും നമുക്ക് വാട്ടറിനെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പാറ്റസിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ വട്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ അവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഒരിക്കലും കെരോസിനും വാട്ടറും ഒരുമിച്ച് അതായത് മണ്ണെണ്ണയും ജലവും തമ്മിൽ കലരില്ല എപ്പോഴും മണ്ണ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ജലം താഴെയും കിടക്കും അത് പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ അവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് അൻ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്രം ദയർ മിക്സ്ചർ ഇമ്മിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കലരാത്ത സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഈസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ഫ്രം ദയർ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെരോസിന് മണ്ണെണ്ണയും നോക്കുമ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ സി സി എ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കെരോസിൻ മണ്ണെണ്ണയേക്കാളും സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ജലത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ജലം താഴെ കാണപ്പെടുന്നു മണ്ണെണ്ണ മുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു ദൻ കെരോസിൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം